叫谁儿子呢？叫叫你啊。我是你儿子吗？那那我不叫你儿子，叫叫你什么呀？叫我小白哥。哎，你怎么能这样说呢？这我叫你儿子不是显亲切吗？你就能找给我亲切吗？你是谁呀、啊、你啊？啊！小白，我虽说是你后妈，你是谁后妈呀？你现在和我有关系吗？这我爸在的时候，你是我后妈。可是我爸现在已经不在了，咱俩有关系啊？可可是什么呀？可是你来干什么呀？小白，你别这样说啊！我今天来找你，确实有点事儿的，是好事儿。我不想听，这好事你自己留着吧。那行，既然这样说了，那那我也不张这个口了。我,我走了。站住！我告诉你啊。以后没事别来我们家，我们家不欢迎你。还有啊，你别到处说你是我妈，你是我妈的啊！我没你这个妈，明白吗你？行，我知道了，我尽量不不来你家。行，说到就赶紧滚吧。这样说呀，我真是太高兴了。你不知道，我那闺女啊，考上大学了。我这不是手里没钱吗？我想，我想给你借点钱，让她上大学。你闺女考上大学了呀，这可真是一件大好事儿啊！好事是好事，这不是就是因为我太没本事了吗？我也没有钱，委屈她了。婶，你也别这么说。你这个当母亲的，肯定也希望能给他交学费，不过，你确实也要量力而行嘛。你一个女人家，这也挣不了多少钱，这我都能理解。婶儿，你要借多少钱？大梅，这上大学的钱，我这手里啊也不够。我算了一下，大概需要五万块钱。五万，这这这还挺多的。啥？我不瞒你说，我这手里面没那么多，就只有两万块钱。两万也行，剩下的呀，我想办法。嗯，不对啊，婶，你干嘛要去想办法呀？而且你也不愿意过来向我借钱。那小白不是有钱吗？你干嘛不去找他呀？大梅，你就别提小白了，我去找他了，可是他连门都没让我进。也不让我说，为什么要找他？我告诉他有喜事儿，他也不听，就直接把我赶了出来，还说从今以后不要让我再登他家的门，也也不让我给外人说我是他后妈。你说，我，我我哪能再好意思给他借钱呀？他爸爸都发到这道份上了。什么？这小白怎么能这么对你啊？再怎么说，这也是你一手把他拉扯大的。这自从你嫁给他爸之后，这你对他都视如己出，把他当亲生儿子一样对待。这小白可真是不知道感恩。可是我也没办法呀，毕竟我不是他的亲妈呀。他这样对我，我也没办法。行，婶儿，那就不说他了。这样，走。我去给你拿钱，这才谢谢你了啊！你放心，只要我也有钱，会还给你的。没事儿，你先用着。
肯定也不见你出门了。外面天太热了，出去去干嘛呀？哎，我就是看天热，所以我想去啊，逛逛街呗，买几身衣服穿穿。小飞啊，这不得不说，你命可真好。你看这想买衣服就可以买衣服，而且这衣服穿在你身上又那么好看。太美，瞧你这话说的，好像你很缺钱一样的。这我可知道啊，这大哥在外面挣钱，从来就没缺过你的钱。你大哥是没缺过我的钱，只不过这我前两几天不是把那钱借给你妈了吗？我手里面就仅剩那两万了，都给他了。借给我妈了？是啊。你妈说她闺女考上大学了，说要上学，所以就来找我借钱了。她怎么能找你借钱啊？她都没让我们家去啊。她说她去了，是小白都没让她进家门。什么？小白没让进家门？这事我怎么知道啊？那可能小白没跟你说吧。可能吧。那那大美，今天咱也别逛了。我回家问问小白去，看看到底怎么回事。嗯，我回家走吧。哦，行。你们别吵架、啊。小白，小白，我出来。哟，小白回来了。哎呀，这边累了吧？怎么样？我问你啊，你妈是不是上咱们家来了？我妈。我妈不早就死了吗？你别给我打岔哈！我说的是那个后妈。哦，你你说她呀？前两天是来了。来了？你怎么做的？你是不是把她赶走了？谁赶她了呀？她来了之后，我们她说什么有个好事告诉我，我说我不听，然后她自己就走了呀。你知不知道她跟你说的好事是什么？是你妹妹考上大学了。啊，考上就考上呗。你这什么态度啊？这你妹妹考上大学，你也知道你妈那么大年龄，手里哪有那么多钱啊？上咱们家来干嘛呢？就是想问咱们借点钱呢。你倒好，家门都没让人借，直接把她赶走了。你知道你妈最后怎么做的吧？找大美去借的钱。今天我去找大美逛街，我才知道这件事情。你都不知道，大美说的时候，那我的脸都没地方放。小飞，他又不是我亲妈，我借他钱干嘛呀？还有我那个妹妹，她又不是，嗯，这个我妈生的，我凭什么管她呀？你说出这样的话还是人吗？你的妹妹是你同父异母的妹妹，怎么就不是你亲妹妹了？还有这个妈，她虽然没有生过你，可她养了你啊。她跟你爸结婚的时候，你才几岁吧？这你之前你就告诉过我，还说你这个后妈对你特别好，把你当成自己的孩子一样的。从来带你都没有偏心过，只要你妹妹有的东西，你必须有，这些你都忘记了。怎么着？你现在长大了，翅膀硬了，就开始不认你这个妈了？这俗话还说得好呢，生完没有养完大，这怎么把你养大？这养完你都已经忘记了。小妹，你，我以为你,你会赞同我不借他钱的，没想到你这么不认真。我为什么不愿意借给他钱？你妈对咱们的好，我都记在心里。当初你结婚的时候，我妈要的彩礼多，你们家拿不出那么多钱，就是你这个后妈挨着家门求别人借钱的，才给你凑够了这个彩礼，咱们才能结婚的。这些你都忘记了吗？还有，咱们有孩子的时候，那时候咱们俩还小，根本就不会带孩子，都是你妈手把手的把孩子给带大的。现在孩子大了，你倒好，开始嫌弃他不是你亲妈了，开始不认他了。你让孩子怎么看你啊？孩子可一直认为那是他的亲奶奶，你就这样给他做的榜样吗？小飞，别说了，我知道错了。知道错了，知道错了还愣着干嘛？哦，我现在就拿钱给我妈送过去，我跟她道个歉，我好好说。这还差不多，赶紧去吧。行了，你别生气了。